ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇൻ എൻ എൻജിൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ദ മെഷേഡ് സക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ വാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടേക്കിംഗ് അഡിയബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് കം ഫോർ കംപ്രഷൻ ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഗാമ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഐഡിയൽ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ദ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോ സൈക്കിളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ഇവിടെ ആദ്യം വരച്ചിടുക പി വി ഡയഗ്രാം ഓക്കെ പി വി ഡയഗ്രാം ടി എസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ സൈമിൾഡൈനിയസ്ലി തന്നെ വരച്ചിടുക ഒരു ഫിഗർ തന്നെ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് ക്യു സപ്ലൈ ഇത് ക്യു ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ ടി എസ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ടു ടു ത്രീ അതായത് രണ്ട് അടിയ ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ വൺ ടു ടു അടിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വൺ ടു ടു അടിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു പിന്നെ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ടു ഫോർ അടിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ അതായത് എസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഫോർ ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഗാമ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാവും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ എന്തിലിപ്പോൾ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ T4, T4 ഫോർ ടി ഫോർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത വാചകം എന്താണ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ദ മെഷേഡ് സക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ സക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സക്ഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എൻജിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു എൻജിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ നാല് പ്രോസസ്സുകളാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് സക്ഷൻ പിന്നെ കംപ്രഷൻ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് എക്സ്പാൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഇത് നാല് പ്രോസസ്സുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ കംപ്രഷന് മുൻപുള്ളതാണ് സക്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ത്രീ ത്രീയിൽ നിന്ന് നാലിലേക്കുള്ളതാണ് കംപ്രഷൻ കംപ്രഷന് മുൻപുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ്റെ സെക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കംപ്രഷന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ശരിയല്ലേ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്ന സെക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സക് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിക്കണം അറ്റ് ദ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയത് സെക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ വാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതായിരുന്നു ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെ പറയാറുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാതെ അവർ ഒന്ന് തിരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് സക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ മുൻപുള്ളതാണ് അത് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടി ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ടി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മളോട് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ മൈനസ് വൺ സിമിലർലി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു വൺ മൈനസ് ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടി ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ത്രീ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതി നോക്കാം വൺ മൈ നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം സെയിം തന്നെയാണെന്ന് ടി ത്രീനെ നമുക്ക് കെൽവിനിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ടി ത്രീ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ അത് നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി
ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ഓരോ അൺനോൺ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് ടി ഫോറും ടി ത്രീയും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മൂന്ന് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെ എടുക്കാം ഫോർ ടു ത്രീ കൺസിഡറിങ് ദ പ്രോസസ്സ് ഫോർ ടു ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ അടി അതൊരു അടിയബാറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് അതിലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പി വി ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി അതായത് പി ത്രീ വി ത്രീ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഫോർ വി ഫോർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇനി അതല്ല മറ്റേ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഇക്വൽ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ ടി ഫോർ ബൈ ടി ത്രീ ഇവിടെ എന്താ പി ഫോർ ബൈ പി ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പി പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് അറിയില്ല ഇത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ടി ഫോർ ബൈ ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ടി ഫോർ ബൈ ടി ത്രീ കൊടുക്കുക ടി ഫോർ എത്ര നമ്മുടെ മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിൽ ചെയ്താൽ മതിയെല്ലാം മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ടി ത്രീ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതാണെന്ത് ആറ് എന്ന് എഴുതാണ് ആർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ മൈനസ് വൺ അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കിട്ടണേ എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ആറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗാമ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം ഗാമ മൈനസ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ദ പവർ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറ് മാത്രമാണ് അല്ലേ ആറ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് എഴുതണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് എഴുതണം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് എഴുതി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ആൻസർ എത്ര എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആറ് നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫൈനത് ഫൈൻ ദ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആറ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളുടെ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫോട്ടോ സൈക്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതി വൺ